脸色苍白走进办公室，下一秒你就晕倒嘞、欸。一定是因为你太逞强，什么事情都要自己来，才会累晕。六、七，确实一点。三、三、四。哎，我教练怎么感觉怪怪的？好像身体不太舒服。八，大猩猩，我们在热身，在聊天呐。哎，教练，我在担心你的身体状况哎，还是你要先回去休息啊？我们可以自主训练啊。对啊，我投篮就好了，可以自己来就好了。你冠军要拿，比赛要比，但你身体还是要顾啊，不要太逞强了啦。再讲一句，你们回八句，皮带痒了是不是？别想偷懒，先分组对抗赛，照计划进行。如果你连我生命的我都打不过的话，篮球队你也不用继续混了。请我来。不要连我生命都打不过。还好有撑完全场。我的运动员底子还是可以的。哎，谢老师，你要干嘛？你躺好啦。啊，主任，我休息一下，又好多了。你别忘了，我可是运动员呢。可是你的脸色还没有完全恢复哎，你再躺一下好了。哎，你不用替我担心了，我的身体我自己最清楚。你至少等阿喜检查完再说嘛。啊，真的没有关系。你乖啦，听话，躺好，躺好。不会进展这么快吧？怎么会这么害羞啊？我怎么觉得自己全身都在发烫？哎，好像不是我在发热哎，该不会是……哎呀，季老师，你发高烧了，难怪你刚刚手那么烫。不行，我要找阿喜。阿喜，阿喜！哎，主任，他去上卫生。你开慢一点好不好？哎，小姐、啊，你刚刚上车的时候说要开快一点，啊，今天要开慢一点，哎，你是要快还是要慢啊？哎，要快，用最快的速度到医院。哦，好啦天哪，谢老师靠着我哎！怎么这个温度还一头汗呢、啊？好冷。谢老师，你不要担心，很快到医院了啊、哦。小姐，没那么快啦，大概还要在十分钟哎。啊，啊。重点是安全，安全最重要。嗯，多大哦？这么严重？嗯。那有人陪他去医院吗？最好是不是没有家人？万一需要帮忙怎么办？有，主任有跟着去帮忙了。哦，那就好。这老师平常看起来体能那么好，哎、欸，怎么感冒会变成这么严重啊？对啊，不过我本来就有听说这一波流感的威力很强啦。欧贤明的事，我一定要趁放学的时候找王浩南问清楚。吴老师。嗯
你放学要不要跟我们一起去看看季老师啊？哦，都可以啊，都可以。好。是这么急着把我扣来啊？凭我们的交情，有事你传讯息给我就好嘛。你这样找我来，怕怕哎？那怕什么怕？别怕嘛！我跟你讲，嗯，今天啊，这是个好差事啊！真的吗？啊，是不是电竞队的事情搞定了？呃，电，哎，也算是啊。嗯，是就是，不是就不是，什么也算是。我解释嘛，哎，走走走走走，来。哎，徐夏子，齐少东，晚上请我们吃饭。啊？我们？是啊，你换我。为什么？而且，这跟电竞队有什么关系啊？可有关系了，这就是关键呢、啊。今晚是不是肖董主动约我的？嗯哼，而且呢，他还想要组织一个能够提高高二乙班成绩的一个专案。咱们要把这个事给落实了，做好了。明年电竞队的预算，哎，不就手到擒来了吗？啊，啊啊，明白了，哎，好了，今天晚上就便去应酬了。什么应酬？开会，好好好，开会开会，嗯。哎，我我说，嗯，你别开车，咱们一趟车过去了啊。不了，我待会还有点事，校长再发地址给我，我等下自己去。我行，嗯，那我把那个住址放你赖上面。好，待会见，晚见。在这里等，不信等不到你。哎，你怎么会在这里啊？我们不是约明天吗？是啊，只是我今天提早下班，我就想说碰碰运气，看可不可以一起吃晚餐。如果你有事的话，不行没关系的。呃，我没事，可以可以。好，那一起吃晚餐。好。走吧。你干嘛那么臭啊？上课很累啊。方仁书。嗯，你今天是不是去找欧火熊？不然你今天去哪里？周慧慢慢跟你说，别担心了。不过今晚呢，我有些事要处理，你先回去。
，现在回去要干嘛？替他们等人吗跟着我干嘛啦？我我只是好奇，你下课不回家，跟着王浩南干嘛？到底关你什么事啊？哦，我去哪也不关你的事、啊。蹦猪，说吧，你们两个跟着我，想干嘛？你们，我们，好吧，你们不说，那我说。你知道我现在要去哪吗？不知道。你家啊？我家？嗯哼，走吧。我，王浩南去你家干嘛？我也不知道啊。不然这样好了，我今天去你家教你数学功课。啊？教我数学？对啊。今天老师不是有说成绩比较好的人要帮成绩比较不好的人复习功课吗？可是我有及格哎。好了啦，不用再废话那么多，好不好？五年不久前，才起同心协力的练拳。我感觉像是几百年前的事了。班长，你怎么在这啊？不要借酒消愁，没用的。而且未成年怎么会喝酒买酒？什么商店会违法卖酒给你啊？我如果未满十八岁，怎么骑车啊？那喝酒也不好啊！你又还没成年，怎么知道喝酒不好？我就是知道。讲的话都是发自内心的。每个人心中都有自己的秘密、脆弱的地方。我觉得我们是同一种人，所以如果你有心思的话，都可以跟我说，不愿意跟人钻牛角尖。我们大人的心事，你想你还是不会懂的。你也才大我一点而已，装什么大人啊？自己的秘密、脆弱的地方，我觉得我们是同一种人，所以如果你有心思的话，都可以跟我说，不用一个人钻牛角尖。我们大人的心事，你想你还是不会懂的。你也才大我一点而已，装什么大人啊？同学，我们缺一个人，一起打球啊！好啊，好。我先去打球喽。
，早点回家休息。轩逸啊，我很菜哦。你干嘛起来啊？你好好躺着，你起来干嘛？主任，谢谢。真的不好意思，麻烦你这样照顾我。你不用跟我客气啦，我们是同事啊，互相照顾本来就是应该的。我有替你买粥哦，要趁热吃。一整天没吃东西，真的有点饿了。来，啊，呃，你手不方便，我喂你吧。来，呃，不用了，这样太麻烦了。不麻烦，你现在就是要好好吃东西，才能恢复体力，赶快好起来，啊！啊，谢谢。嗯。如果你愿意，我可以照顾你一辈子。哇，女朋友这么漂亮又这么体贴，季先生，你真的很幸福哎。啊，不是。你都不知道啊！啊，是。你刚送来急诊室的时候，你女朋友多紧张啊，到处找医生要来帮你做检查哎。你看你对她多重要。护理师，你不要乱说啦，哪个陪病人来急诊室的人会不着急啊？也是啊，你们这些家属啊，就是沉不住气。家属，哇哦！护理师，你来找我。应该有别的事吧？哦，对，这个住院表格啊，有一些资料要麻烦你们填。哦，交给我吧。好，那我先忙一下，等下再过来拿。谢谢。谢谢。主任，我来填吧。哎，你躺好，不要动，好好休息。哦。哦。主任，这些表格是要填什么？不就是身高、体重、血型、年龄这些基本资料吗？这些你都知道？糟了，总不能跟季老师说我把他的资料都背熟了吧？先转移话题好吗？呃，季老师，我不知道你家住址，哎，可以告诉我吗？哦，安心路一段一百零九号五楼。是你家住址，这是我的户籍地址。你的户籍在本地啊？我几年前买这个房子的时候，顺便把户籍迁进去了。不是啊，那那你干嘛在外面租房子？啊，你说你介绍给我那个房子啊？嗯，因为，季老师，你千万不可以让任何人知道你家有租这个房子的事哦。因为我有需要，所以才租那房子。有需要？呃，啊，是不是因为这样才能接近我啊？啊。今天开什么会啊？这么慎重？我不知道哎。每次问你什么都不知道。哎，不好意思，让大家久等了。啊，还好还好啊。刚才收一通国际电话，耽误了一点时间。哎，大家别站着，请坐啊。啊，好好好，哎，等一下了。哎，谢谢谢谢，夏总夏总，谢。王老师这边坐。好的。我就在坐这里。小宝，今天请同学来家吃饭，咱们不事先说一声。还好我也叫你早多做一些菜，不然多失礼啊。
他才不是我同学，他是，他是。隔壁校转来的资优生，也就是校董您帮忙推荐的那位苏珊娜同学，果然长得很漂亮。王浩南都说苏珊娜是资优生啊，怎么这校董却只夸她漂亮？看来是不太乐意让她跟齐家宝亲近。我说小董，你眼光好啊，人家果然长得漂亮，而且呢，功课更是棒。哎，他常在学校里面啊，帮家宝复习呢。呃，是啊，就是我们高二乙班的同学都会互相帮忙课业的。哎，对对对。哎，我记得校长曾经在开学典礼上说过。学生要以学业为重，高中生不准谈恋爱。校长还记得吧？记得，当然记得。我说的嘛，我不但讲，而且我到现在为止，我还一直很严格的在执行当中呢。嗯。看起来，是我那傻儿子陷得比较深。好了，大家尽量用。哎，好，行行行。表格填好了吗？嗯，擦桌子就好了。谢谢，谢谢。护理师，嗯，我如果觉得身体恢复的差不多了，是不是可以出院啊？当然不行啊，季先生，你这是病毒性肺炎呢，所以医生建议啊，还是要住院观察一个晚上比较好。我保证我回家会认真观察自己的身体状况，这样不可以吗？当然不可以，你一个人在家我不放心，还是要留院观察比较好。对呀、啊。女朋友的话要听，知道吗？我会帮你好好看着她的。嗯，谢谢啊。主任，真真的很不好意思，害你一直被误会成我女朋友。我明天会找时间跟护理师解释一下的。哎。哎呀，这么小的事情有什么好解释的啊？你现在最主要的任务就是要调养好身体啊。也对。啊，不知道是不是因为身体不舒服的关系，我现在就有点想睡了。哦。想睡就睡吧，这个时候让身体恢复免疫力也是很重要的。我帮你盖好被子，睡一觉就没事了啊今晚这第一杯酒，我要敬王浩南老师。啊，不是，应该说是敬王浩南小组长。啊？待会你就跟着我跟我同事，我们都在四周保护你，不要担心。警官，拜托。
这今天不但笑到我家里面来，我还不知道你跟王老师有这层关系啊！啊！不同的位置做不同的事情，职责所在。王老师，当初在校长室没有认你，你不会见怪吧？不会的，校长您肯定有自己的考量。记得八年前那些歹徒绑架家宝，王老师不但。让家宝平安回家，嗯，还救了我一命。世事难料，八年后的今天，家宝又成了你的学生。本来我是这么想啊，我是想让王老师直接辞掉学校的工作，就来我家，专心帮我教他就好。至于条件，你可以随便看。哎，不是、啊，校长。这这个问题啊，这我,我，但是我知道王老师不会答应的。谢谢，谢谢校董体谅。所以我想跟你商量，你就继续在学校任教，当高二一班的班导，晚上的时间就来我家，当家宝的家教，吃住车子我全部负责。至于薪水，你说了算，这样总可以了吧？啊，谢谢校董的好意，但不是这些问题。问题是，我只是个公民老师，我只会教公民，所以，我可能没办法当他的家教了。当然可以呀、啊，我觉得可以号召高二一班的同学一起来，然后请浩南哥。啊？呃，我是说王老师来监督我们，我相信高二一班在期末考的成绩一定可以突飞猛进。校董，你觉得这样子是不是比较好？哎、欸，校董，你不要听这些小孩子乱说。我真实身份您也知道，刑警出身，我想真的不太适合。哎，这个嘛，哎，对了，我倒是有个好点子，我可以请上这个高二甲班的武佳丽老师来协助您。我们高二乙班的事跟甲班有什么关系啊？那就没问题了吧，王老师。嗯，我 OK。来，嘿嘿嘿，好啊，<笑>行吧啊，好啊，好啊，那就这么决定。来，明天开始就来我家加强辅导，希望这次期末考，高二乙班，嗯，能让所有的人刮目相看。来，恭、嗯、请大家。来来来来来来来来，辛苦了啊！喂喂喂，很香啊！好，好来，大家尽量用，别客气啊！啊啊啊！哎，别开动啊！啊！超可爱的，我们的姐妹视频，拍给你看。一人一，感情畅通。呜，哇，林果然很喜欢。这里好像林家附近哎，还是我去给他一个惊喜。我，你怎么会是那么好的朋友？家了吗？怎么会在这里啊？我看你刚刚在酒场上都没有吃东西，应该还没有吃晚餐吧？我买了面包，还有红茶。那。
谢谢。你心情好一点吗？有啊，刚打完篮球之后，心情超好的。如果是真的话，那你干嘛刚刚蹲在门口不进去啊？生气归生气，肚子是无辜的。该吃的时候还是要吃，知道吗？知道了。嗯。那我先回家了，你等下吃完就先进去，拜拜。班长，这么晚了，我送你回去吧。嘉丽，吴嘉丽，抱歉，你刚才说什么？你是不是有心事啊？还是我今天这个样子打扰到你了？没有啦，我刚才在想学校的事。嗯，你今天特地来接我，就是为了带我来吃晚餐啊？还是你有想要做什么事情，我都可以配合。我我问你哦，啊，一般人刚开始约会的时候，都会做些什么？啊？啊，其实我没有什么恋爱经验啦，所以有点好奇。我的前未婚夫。其实就是我的初恋。没关系啊，我不介意。其实我没有什么恋爱经验啦，所以有点好奇。我的前未婚夫，其实就是我的初恋。没关系啊，我不介意，你继续说。哦，就我们刚交往的时候，他其实就是警察了，所以常常要突然去出勤务，我们就不太敢去那种太偏僻啊，或是没什么讯号的地方。只能吃吃饭、看看电影这种。哎，你不要因为我是女生你就让我。我没有啊，我只是刚刚不小心想了一下，我们晚餐要吃什么，我没下心啊。跟我对立还有心情去想晚餐吃什么，你是不是瞧不起我？嗯。你我。我。哇！你在小看我啊？好，好，我不敢小看你了，我投降。投降哦。哇！王浩南，你赖皮哦！我还有更赖皮的不好意思哦，我一直在顾着讲自己的事情。不用不好意思啦，毕竟一段感情结束，总是很难忘记嘛。他也是有美好的一面，对吧？那你也有难忘的恋爱吗？我啊，或许有吧。或许。
，对我来说，一段感情的结束可能会有一点痛苦或是难过，但我选择记住美好的一面，然后等到自己的内心准备好之后，就可以迎接新的幸福。可是，如果只记得美好的一面，那不就更难放弃了？嗯，表示你根本没有想要放弃啊，所以才会觉得很困难。如果你愿意的话，我可以陪你一起疗伤。呃，赶快吃吧，不然快冷掉了。好。你其实看，这家餐厅很有名的。我回来了。嗯，小安。我去老朋友家摸个八圈哦。OK。啊！啊！没有人在家，怎么突然觉得有点空虚啊？我当然相信，但是我没有办法相信欧火熊。难道浩南叔你真的觉得他可以信任吗？哎，小安那个眼神，很明显就是对我不谅解。不行，绝对不能让欧贤明的事影响小安对我的信任。但这题要怎么解啊？你家在哪里啊？我送你到门口吧。不用啊，你等下前面路口停就可以了。啊。可是现在这么晚了，不太好吧？我送你到门口比较安全啊。我不要。哦，我我的意思是说，这边很安全，你不用担心啊。是有约了。哦，对啊。对不起啊，我不是故意要骗你的。哦，你约会就约会，干嘛不跟人家讲啊？不是约会啊，我们是一起写作业。那个你要帮我们保密哦，不然我怕班上的人知道会乱传。好啦，怎么可能乱讲？我们可是大美女。好啦，不打扰你们了，拜拜。哎、欸，小苹果，嗯，我还是想跟你说，什么都不要说，去约会。小明，拜拜。拜拜。不要对我好一点哦。这些都是小安爱吃的菜，他一定会很开心。Men's talk 必备，怎么少了你呢？完美，等小安回来就可以开动喽。莫莉，走喽！讨债鬼。哦，哎，你这没有其他的事情可以做了吗？打了一整天的电话，阴魂不散。
就是因为我们在。啊，不就吴家耀那讨债主？在吗？你怎么会在这啊？哎<笑>、欸，你看呢？叫，你不要这样笑啦！哎呦，拜托你好不好？你不要一直烦我，不要一直来烦我啦！你是说认真的，不想要我这样一直来烦。哎呦，这时候说，我以为还会有谁找你啊？在，我我告诉你。我可是行情很好的，好吗？喂，你家呢？拒绝？你也太没礼貌了吧！怎么可以这样子挂人家电话，手机还我？哎，除了我会打给你以外，就只有我姐，没有其他人。我看你这辈子真的被我们姐弟吃定。你很无聊哎，手机还我，手机还我，我们家。哎哎，不要动手动脚，不要动手动脚。哎，你这样怎么这样子啊？你这样真的很没礼貌，拿人家手机啊，挂人家电话，犯法哎！小心我去跟你姐告状哦。我去告状啊！你告状，你现在是共犯哦。你，你，我，我怎样？手机还我？好啦，跟我去一个地方，我就还你了，走吧。哦。家要放手了，给我手机。还你。哎哎，车车车车。大哥，大哥，这两个人看起来这么亲密，应该是刚在一起了。看来我有出马帮忙，果然不一样。魂不散，就是现在，准备乱跑。接走，当朋友。你说我是恐龙哦，不然怎么连我高中暗恋你三年都不知道？你怎么连睡觉都那么吸引人？比起高级昂贵的餐厅，我反而比较喜欢路边摊和小吃之类的。那我知道以后该怎么做了，小李。明明有一个对我这么好的人，为什么还是会一直想起？你说来说去，不就舍不得纪荣树吗？为了想要取消拔河比赛，暗指他有特权关照，你觉得我会舍得吗？紧抓着脚踏车坐垫，小跑步鼓励我向前，在他之间，离你越来越远，一切清晰的像昨天，转过身确认你视线依然在那边，永远，做我坚强的背面，我知道有什么。星星，行囊里装满你。